Opa, e aí? Nesse vídeo a gente vai falar sobre as máquinas térmicas. Vamos lá? Alguns dos famosos exemplos de máquinas térmicas são os antigos trens, como a Maria Fumaça, ou também as termoelétricas, que utilizam o calor como fonte de energia. Para dar um exemplo de funcionamento, temos essa máquina térmica, cujo funcionamento é semelhante ao das termoelétricas. Embaixo do tanque, temos o combustível, que no caso é o álcool comum. A energia liberada na forma de calor pela combustão aquece o tanque. A temperatura da água eleva, fazendo a mesma entrar em ebulição. O vapor entra por esse cano e vai até o pistão. A pressão de vapor movimenta o pistão que fica rotacionar o eixo, que tem um imã na ponta. O movimento desse imã faz com que o campo magnético varie, criando uma corrente elétrica que liga a luz de LED. Aqui vimos o funcionamento da máquina. Agora, queremos ver alguns assuntos físicos relacionados. Uma transformação de energia e é o rendimento da máquina. Basicamente, nessa máquina, temos quatro transformações de energia. Energia química para térmica, térmica para mecânica e mecânica para elétrica. Mas se uma máquina térmica não converte totalmente o calor recebido em trabalho, para onde vai a cada ciclo a parte do calor que não realiza o trabalho? Sabemos que ao redor de uma fonte quente, temos uma fonte fria. No caso do experimento, a fonte fria seria o ambiente, e a fonte quente, o tanque e o álcool. Para essa fonte fria, é o local onde vai a parte do calor não convertido em trabalho. Assim podemos dizer que o trabalho fornecido é igual à diferença entre a quantidade de calor tirada da fonte quente e a parcela dissipada para a fonte fria. Assim também podemos calcular o rendimento e a potência dessa máquina. Vale lembrar que em cada transformação também pode haver perda de energia por forma de som ou atrito, não sendo só apenas para a fonte fria. Suponhamos que essa máquina térmica retire 100 J da fonte quente e dissipe 20 J em forma de calor para a fonte fria. O trabalho útil fornecido pela essa máquina será trabalho igual a quantidade de calor cedido da fonte quente menos a quantidade de calor dissipada. Isso é, trabalho igual a 100 menos 20. O trabalho seria, no caso, 80 J. O rendimento está relacionado também com a fonte quente e com a fonte fria. E é dado pela fórmula. Rendimento igual a trabalho sobre quantidade de calor útil. Assim, o rendimento da máquina do exemplo anterior seria rendimento igual a 80 sobre 100. No caso, 80%. Por definição, a potência em relação ao trabalho realizado e intervalo de tempo para realizá-lo, ou seja, potência igual a trabalho sobre intervalo de tempo. No mesmo exemplo, caso o intervalo de tempo fosse 0,5 segundos, teríamos que potência igual a 80 sobre 0,5, dando 60, 160 watts, que é, a, que é a unidade de potência no sistema internacional. Nesse vídeo, tratamos um pouco de cada assunto superficialmente. Falaremos de maneira mais aprofundada no futuro próximo. Enfim, era isso. Obrigado.